শুভদুপুর প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভলটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আমাদের আজকে তারকা কথনের আয়োজনে রয়েছেন দুজন অভিনেতা দুজন ভীষণ গুণী শিল্পী আর সবচেয়ে বড় কথা তারা দুজনেই আমাদের চ্যানেলাই পরিবারে ভীষণ ঘনিষ্ঠ সদস্য ঘনিষ্ঠ জন তারা রয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা হাফিজুর রহমান সুরুজ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের নাটক তো রয়েছেই কিন্তু বড় পর্দা সিনেমায় একজন ভীষণ দুর্দান্ত একজন অভিনেতা দুর্দান্ত চরিত্রগুলোকে তিনি চিত্রায়ন করেছেন সেই মানুষটি আজকে আমাদের তারক কথনে গত বছর দু হাজার তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সমন্বয় গ্রহণ করেছেন তিনি আমাদের সকলের প্রিয় সাদেক বাচ্চ সাদর আমন্ত্রণ দুজন কি খুবই আনন্দের বিষয় আপনাদের দুজনকে আমরা আজকে তারক কথনে পেয়েছি সুরুজ ভাই তো রয়েছেন আমাদেরই একজন প্রিয় মানুষ আর আচ্ছা আপনাকে অনেকদিন পরে পেলাম ধন্যবাদ কেমন আছেন কেমন চলছে দিন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে ভালো আছি শারীরিক ভাবে ভালো আছি কাজ করছি কাজ করতে পারছি এটাই তো বড় কথা কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারাটা এবং শারীরিক ভাবে কাজ করার মতো এখনকার এই সময় এই বয়সে মানুষ কিংবা এখন যে ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষটি এই মানুষটা কিন্তু এতটাও মানে গম্ভীর নন আসলে কারণ বাচুবাই চরিত্রের বাইরে যখন আসেন তখন কিন্তু উনি খুবই ভালো মানুষ এবং যেখানেই যান উনি একটু মজাই করে মজার একজন এই যে আজকে যে করোনার কারণে আমাদের গেটের বাইরে হাত ধুয়ে প্রবেশ করার যে বিষয়টা ছিল উনি হাত ধুয়েই আমাদের একজনকে বলতেছে যে খাবারের টেবিলটা কোথায় তো উনি আসলে যদিও গাম্ভীর্যভাবে বলেছে কিন্তু মানুষ কিন্তু খুবই সেটাই চমৎকার কারণ এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক রকমের কৌতূহল থাকে যে বড় পর্দা এরকম দেখছি খল চরিত আসলে মানুষটাকে এরকম খুব মজার মানুষ নাকি খুব মানে গাম্ভীর্য এটা শুটিং গেলে বোঝা যায় আমার আমরা এই যে রিসেন্ট যে শুটিংটা করলাম যে এই টেলিফিল্মটা আমাদের ইয়েতে আসছে সামনে সেখানে প্রচুর ভিড় এত জনসমাগম হলো যে বাচ্চু বাইকে ঘিরে থাকে শুটিং করা একটু কষ্টকর হয় কেমন লাগে কিভাবে তাদের সাথে আপনি কমিউনিকেট করেন এটা তো বিশাল একটা পাওয়া কারণ তাদের এই ভালোবাসার কারণেই তো আজকে আমি আমার এই পর্যায়ে বা আমাকে নিয়ে তোমরা যত কথা বলছো সেটা সুরুজকে ধন্যবাদ যে আমার সম্পর্কে যা বলল আর ওই ভাবের কথাটা যেটা তুমি বললা যেখানে আমি দেখলাম যে সরি তারকা কথন তারকারা বোধহয় একটা ভাব টাবে থাকে তো আমি মনে করলাম আমি তো তারকা কখনোই না তো একটা ভাব নিয়ে কথা বললে যদি একটা তারকা তারকা ভাব আসে তো সেরকম করে কথাটা শুরু করছিলাম তুমি এটা ভেঙে দিলা যে বাচ্চু ভাই একটা ভাব গম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেছে না এটা তারকা তারকা ভাব নিতে চেষ্টা করছিলাম আচ্ছা এটা কি ভাব নিয়ে হয় বলেন তো আপনার বিনয় এটা যে আপনি নিজেকে তারকা ভাবেন না কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনি কি সেটা তো আসলে যখন আপনি আউটডোর শুটিং এ যাচ্ছেন তখনই আপনি বুঝতে পারেন না শুরু থেকে বলে না আউটডোর কেন এমনিতে মোদ্দা কথা হলো যেটা সেটা হলো যে আমার আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে তারকা তারকা কোনো ব্যাপার নয় আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে হলো যে আমাকে যে কাজটা করতে দেওয়া হলো সেটা নিষ্ঠা দায়িত্বের সাথে এবং আমার পরিচালক যেভাবে চাইবেন নির্দেশ দেবেন আমি সেইভাবে কাজটা করব এবং এটা হলো মুখ্য কথা এবং তারপরে প্রাপ্তির ব্যাপারটা আমার কাছে নয় প্রাপ্তিটা সৃষ্টিকর্তা দান করেন এবং এই যে মানুষরা আমাদেরকে আমাদেরকে ভালোবাসেন এটাও একটা প্রাপ্তি হ্যাঁ অতএব এতে তো আমাদের একটা সুখ অন্তর্নিহিত থাকে আর বিড়ম্বনার ব্যাপারটা এটা তো থাকি 
তো সেই বিরম্বনার ভেতরেও একটা সুখ আছে না তা তো বটে তা তো বটে সেটাই বা কয়জনের হয় আচ্ছা যেহেতু ওই যে মাত্র কয়েকদিন আগে শুটিং এর কথাই হাফিজুর রহমান সুরুজ বলছিলেন সেটি কিন্তু আগামী 18 মার্চ বুধবার লাক্স মাছতুপুরের টেলি ছবিতে দর্শক দেখতে পাবেন দিল মোহাম্মদ দিলুর রচনা এবং পরিচালনায় টেলিফিল্ম স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এই শুটিংটা নিয়ে একটু জানতে চাইবো এই শুটিংটা খুব ঢাকার কাছে আশুলিয়ায় হয়েছে একটা গ্রামে হায়াত ভাই ছিলেন আবুল হায়াত ফরহানা মিলি বাচ্চু ভাই আর আমি আমরা চারজনই ছিলাম মুখ্য কাজগুলোতে তো আমরা দেখলাম এটা মুক্তিযুদ্ধের উপরে গল্প মহান স্বাধীনতা দিবস এসে গেছে সেই উপলক্ষে সে লেখাটা দিলু ভাই বরাবরই ভালো লিখেন দিল মোহাম্মদ দিলু লিখে থাকেন এবং তার অনেকগুলো কাজে আমিও করেছি বাচ্চু ভাইও কাজ করেছে তার সাথে আগে তো দিলু ভাই আসলে খুব পারফেকশনিস্ট নির্দেশক হিসেবে লেখক হিসেবে তো ভালোই আছে আমাদেরকে মোটামুটি সংলাপের বেড়া জালে আটকে দেয় আর নির্দেশক হিসেবে উনি চান যে অ্যাকচুয়াল ওনার সংলাপগুলোই যাতে আমরা বলি আচ্ছা আচ্ছা এটা বাচ্চু ভাই আরও ভালো করে বলতে পারবে বাচ্চু ভাই একটু বলুক নিশ্চিত প্লিজ খুব সুন্দর বলছে সুরুজ দিলুর এই নাটকটায় আমি একটা নতুন স্বাদ পেয়েছি এই গল্পটার যে বাঁধনি এবং এই গল্পটার যে সময় কাল থেকে আজকের সময় পর্যন্ত একটা বড় সময়কে বাঁধা এটা খুব চমৎকারভাবে লেখক হিসাবে উনি লিখেছেন নাটকটা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে যেটা বললেন আমি ওনার সাথে একমত যে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জায়গাগুলো উনি ছাড় দিতে রাজি নন আমাদেরকে এক একটা জায়গা কয়েকবার করেও করে নিয়েছেন তো আমার কাছে এই নাটকটা কারণ মুক্তিযুদ্ধের উপরে প্রচুর নাটক আমি করেছি আর যেহেতু আমি একটু নেগেটিভ ক্যারেক্টার করি রাজাগার টাজাগার আলমদ টালমদ থাকলে বোধ হয় ওই প্রথমেই আমার নাম বা অবলিক দিয়েও আমার নাম হলো আমি থাকি তো যাই হোক তো এই নাটকটার মধ্যে আমি যে চরিত্রটা করলাম এইরকম চরিত্র আমি এর আগে করি নাই করি নাই কি যে লোকটা মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি একটা রাজাকার বা আলবদর বা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বা এই জাতীয় কিছু নয় তার ছেলেও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে গেছে এবং শহীদ হয়েছে এই লোকটার একটি মাত্র সন্তান বিবাহিত ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যাবার সময় পিতা হিসাবে আমি তাকে নিষেধ করেছি তুমি মুক্তিযুদ্ধে যেও না পাকিস্তানি আর্মিরা ভীষণ শক্তিশালী ওদের সাথে পারবা আসলে তারপরে সে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়ে যায় তার স্ত্রীকে আমার চোখের সামনে থেকে পাক সেনারে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল আমি লেপ মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকলাম আমার বাড়িটাকে রক্ষা করার জন্য আশেপাশের বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমি নিজেরটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম আমি মানে অন্যের প্রতি কোনো সহানুভূতিশীল হলাম না বা এ ব্যাপারে আমি প্রতিবাদী হলাম না কোনো কিছু হলাম না এরকম পরবর্তীতে আমার সেই বিধবা পুত্রবধূ পাক সেনাদের ক্যাম্প থেকে স্বাধীনতার পরে ফিরে আসে এসে আমার বাড়িতে ওঠে এখন এইটাই আমার কাছে একটা বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে উঠেছে এখন আমি কি করব এবং এই মেয়েকে আমি বলছি যে তোমার স্বামী তো এখন নেই তুমি যার হাত ধরে এই বাড়িতে এসেছিলে সে তো মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে এখন তুমি বাবা তোমার মতো করে চলে যাও বিদায় হও মানে এইগুলো নিয়ে আসলে টোটাল এই গল্পটা টেলিফিল্ম এই গল্পটা গল্পটা এবং আমি যেটা আমি একটু অল্পতেই শেষ করে দেই সেটা হলো এই লোকটার মধ্যে যে অপরাধ বোধটা কাজ করছে এই লোকটা তো এগুলো চুপচাপ ভুলে গিয়ে একটা ভান ধরে বসে থাকতে পারত কিন্তু এই লোকটার মধ্যে প্রচন্ড একটা অপরাধ বোধ কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই যে এরা সুরুজরা যে চরিত্র করছে সেটা হলো তারুণ্য উদ্বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা হায়াত একজন শিক্ষক স্বাধীনতার সপক্ষের একটা চেতনা সম্পন্ন মানুষ এই লোকগুলি সামনাসামনি পড়লে এই লোকটা প্রচন্ডভাবে ফেস করতে পারছে ফেস করতে পারে না আমরা আমরা এবারে একটু ওই প্রোমোটা দেখব স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সেই টেলিফিল্মের প্রোমো দেখে আসি কোথায় কোন দিকে এইখানে একদম বরাবর এইদিকে ডানে লক্স মাচ দুপুরে টেলি ছবি কে তুমি কি চাও 
जैगा दर्शक देखते पाबीन चैनल पर्दा लक्स माच दुपुर टेलिछबी दिन मोहम्मद दिलू रचना परिचालन स्मृति दिए घेरा टीफिल्म टीफिल्म कथा दिलू भाई जिन चान दिलू भाई प्रथम थी पूरा स्क्रिप्ट नहीं सकल शिल्पी मिले तो महड़ा अच्छा एक समय बाई रेगुलर ही करो एन तो आसल शिल्पी समय दीते दूजन जो खूब समय दीते एक दिन दो दिन रिहार्सल कर उन्नी चान जो सकल शिल्पी के लिए अंत तो तीन दिन उन्नी रिहार्सल करते चान तेलर क्षेत्र सठीक है तो ये एन पारा जा पक्षे रिहार्सल करा सवार पक्षे जा सब शिल्पी पक्षे जा तो आसले दिलू भाई वही बोल खूब चान जो क्षूल निखुत हक निखुत हक से जगह थे अठारो तारीखे नाटक टेलिफिल्म दर्शक देखते पाब सतर मार्च एक विशाल एक विषय आनंद मुजिब बर्ष मुजिब बर्ष शत बर्ष जी पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान ये एक बचर आसले ये बचर टा देखे जो पर देखी हमारे जीवन दशाय मुजिब बस उद्यापित हो बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जन्म शतवार्षिकी उद्यापन जीवित थे विभिन्न दिक्कत देखते पाब एवं ओना की जे अनेक कि अजाना तथ्य अजाना जिन देखते पाद परवर्ती प्रजन्म जानते पर देखते पर उद्यापित हो विभिन्न भाव मैं निजे के एक गौरवान्वित तो नागरिक मन करी यम एक समय बेचे आई देख सब कि अवस्था साहित्य आसे सकल मीडिया जतगुल माध्यम आज सब माध्यम एक तुले धरते तो निजे के सौभाग्यवान मन करी युद्ध समय बस बारो तो समय जोटा तो देखे तो अनुभव करते जर पिता हिसाब से बंगबंधु की क्ज कर परवर्ती प्रजन्म ये भोग करते बंगबंधु बीरा जर पिता एक ही साथे साथ गत सप्ताह ही खबर ये जिसता के विश्वबंधु हिसाब से आख्या दिए तो अनेक बड़ा आनंद आसने की जर निजे जीवन के जे भाव उन्नी उत्सर्ग कर कष्ट कर मान स्वाधीनतार आगे स्वाधीनतार जो एवं तिल तिल कर प्रत्येक जिन जो सब चे बड़ जिनार मन है जो प्रत्येक जिन उन्नी कर सठीक ए सत्य भावे सत्तर निवाचने निरंकुश संख्यागरिष्ठता अर्जन कर लो आवी लीग हम हाथ क्षमता ड़े देवर कथा पार्लामेंट बस पार्लामेंट बंद कर दिल हाँ देश शासन करते बांगाली के देा है ना तो बांगाल मैंडेट पे निरंकुश संख्यागरिष्ठता अर्जन करो पाकिस्तानी हायनारा अपन आवी लीग के बंगबंधु के क्षमता हस्तान्तर करलो ना एवं आलापचारितार एक भान धरे पचिस तारीख पर्त एसे से भय एक कलो रिर मध्यमे कि भाव बांगाली के निधन करलो मानुषार एकटू बी ये मानुषार स्वाधीनतार पूर्व कलन समय त्याग तीतिक्षा स्वाधीनता परवर्तीकालीन आज विभिन्न भाषण विभिन्न कथा बार्ताय बांगाली नहीं तरह दुख कान्ना चित्कार सबकिछ शेष पर्त और तरह जो 
আপনার পনেরোই আগস্টের যে মর্মান্তিক যে এটার তো মানে বর্ণনা করার বা এটা উচ্চারণ করার এটা স্মৃতিচারণ করার মতো বেদনাদায়ক জিনিস বাঙালি জাতির জন্য আর নাই সত্যি আর বারো দিন পর স্বাধীনতা দিবস মহান স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ এই উপলক্ষে মানে কাজ কর্ম পরিকল্পনা ব্যস্ততা বা নাটক কি আছে নাটক আছে আরও দু একটা আমি কাজ করেছি এটা বিটিভিতে যাবে একটি নাটক তারপর আরও চলছে নিজের কাছেও চলছে আমারও কাজ চলছে বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন নাটকের টেলিফিল্ম অন্যান্য কাজ আর একটা অন্যরকম অনুভূতি থাকে তো এই দিনটার জন্য তাই না একটা অন্যরকম অনুভূতি আমি এবার বিভিন্ন এর আগেও কয়েকটা অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছে বা আমি একটা নাটকের দলের সাথে জড়িত মতিঝিল থিয়েটার সার্কেল তার সভাপতি আমি আমার লেখা একটা নাটক আমি এই বইমেলায় মঞ্চায়িত হয়েছে আমার নাটকটা সেখানেও আমি প্রচুর দর্শক হয় ওপেন গ্যালারি তো সেখানে আমি বলেছি এবং মিডিয়াতেও দু একটা সাক্ষাৎকারে বলেছি যে একুশের বই মেলায় এবার বঙ্গবন্ধু কিনে যত বই প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটি পিতা মাতার প্রতি আমার অনুরোধ ছিল যে আপনারা সন্তানদের নিয়ে যান এবং এই বইগুলি আপনারা কিনুন সংগ্রহ করুন এবং ওদের হাতে তুলে দেন কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম যদি রিলে রেসের মতো আমরা এইভাবে ওনার ত্যাগের কথাগুলি স্বীকার না করি না বলি তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য অপরাধ হবে ঠিক এই আর কি বাহ কি সুন্দর করে বলা প্রত্যেকটা জিনিস আর মানে আসলে কথা প্রসঙ্গে কথা আসে এবারের বই মেলাটাও কিন্তু ছিল বেশ বিশাল একটা মানে ভালো লাগার মতো চোখে লাগা চিত্তরঞ্জন সাহা এই মুক্তধারার একমাত্র লোক ছয়টা সাতটা বই নিয়ে বর্তমান হাউজের সামনে বসেছিলেন হ্যাঁ আমার একটা নাটক উনিও প্রকাশ করেছেন কতদিন এই দিন হ্যাঁ এই নাটকটা মুক্তধারা প্রকাশ করেছে এই মানুষটা আজকে দেখেন একটা মানুষের ছোট্ট একটা কর্ম একটা উদ্যোগ ভালো যদি হয় সেটার ব্যক্তিটা আজকে বই বেলা কোথায় গেল তেমনি এই ডায়াবেটিস হাসপাতালের ইব্রাহিম সাহেব ছোট্ট পরিসরে একটা টিনের ঘরে আমাদের এই বেলির এই কি বলে শিল্প কলা একাডেমি বাগিচা সেই বার্ডে মাসকে কোথায় গেছে একটা মানুষের উদ্যোগ একটা ভালো কাজের জন্য তেমনি আমাদের শপথ হোক এই ছাব্বিশে মার্চ সামনে রেখে আমরা মনে করি আমি সুরুজ নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবে তুমিও হবে সেটা হলো যে আমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে একটি করে ছোট ভালো কাজ উদ্যোগ নেই সত্যি আসলে এত সুন্দর করে বলা এই কথাগুলো হয় না যে বড়রা কোনো কিছু বললে সেটা কিন্তু আসলেই অনেক বেশি ইন্সপায়ারিং হয় এবং এই দেশের জন্য কাজ করাই তো মূল কাজ আমাদের তাই তো তাই তো যে যার জায়গা থেকে ওই দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করা ছাব্বিশে মার্চের কথা যেহেতু এলোই দর্শক জানেন তারপর আবার মনে করিয়ে দেয়া ছাব্বিশে মার্চে চ্যানেল আইয়ের প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ বিশেষ আয়োজন হয় সেটি হচ্ছে রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ সকাল এগারোটা পাঁচ থেকে সারাদিন ব্যাপী এই আয়োজন চিত্রশিল্পীরা আসেন বাংলাদেশের বরেণ্য আমরাও আসি হ্যাঁ আপনি সেটাই আমি বলছি যে বরেণ্য শিল্পীরা আসেন তারা রং তুলিতে ছবি আঁকেন চ্যানেলের কাছের মানুষেরা পরিবারের সদস্যরা সকলে আসেন সেটা একটা আলাদা আনন্দ আয়োজন হয় এবং শিল্পীর রং দর্শকের দেখা এটা একটা আলাদা রকমের আয়োজন থাকে কবিরা আসেন তারা কবিতা পাঠ করেন মানে অন্যরকম একটা দৃশ্য বন্যাদি থাকেন সুরের ধারা সুর সপ্তক শিল্পীরা থাকেন ফেরদোসারা থাকেন তাদের সকলের একটা বেশ গান কবিতা না এই জায়গাটা সাগর ভাইকে মানে কিভাবে যে ধন্যবাদ জানাবো চ্যানেলাই মিডিয়ার জগতে এই যে বাংলা নববর্ষ বা বাংলার অন্য অন্য জিনিস কৃষ্টিকাল সবই যেভাবে উনি আপনার এই আয়োজন এর পেছনে আমরা শুধু আয়োজনের চাকচিক্য সব কিছু দেখলাম এই যে যাদের নাম তুমি উচ্চারণ করলে এনাদের উপস্থিতি গান রং তুলি সব দেখলাম কিন্তু পেছনে তো বিশাল একটা কষ্ট থাকে শ্রম থাকে পরিশ্রম থাকে তোমরা যারা এই পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত তারা প্রত্যেকে এর সাথে কত কাজ করে কত কষ্ট তো এই জন্য তো সাগর ভাইকে কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো উনি এই জিনিসটা করেছেন বাপ টু বাপ বিশাল ব্যাপার অনেক মিডিয়া আছে অনেক চ্যানেল আছে তাদের মধ্যে এই জায়গাটায় উনি একটু ব্যতিক্রম তা ঠিক যাই হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ এই আমাদের সমস্ত প্রয়াসের এই একটাই কিন্তু মানে লক্ষ্য থাকে সেটি হচ্ছে ভালো লাগা ভালো লেগেছে বলা বা একটা তৃপ্তি থাকে না ওই তৃপ্তির জায়গাটা প্রকাশ করা এটাই কিন্তু লক্ষ্য 
তো ওই লক্ষ্য থেকেই আসলে এই সমস্ত আয়োজন সমস্ত প্রয়াস থাকে যাই হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা বেশ ভালো একটা সময় কাটলো আপনার সঙ্গে আজকে আমাদের সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আমার ভাইরা যারা পেছনে আছেন তাদের আমাদের ধারণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আর আমি কি সুন্দর কথা বলি তুমি যা বললা এটা তো আমি রেকর্ড করে নিয়ে গেলাম অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আফিসার রহমান সুরজ আপনাকেও এবং প্রিয় দর্শক শেষের দিকে চলে এসেছি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন